Ya vamos llegando a limpiar una casita, amigos y amigas. Les voy a mostrar un pedacito de la limpieza de hoy. Es una limpieza regular. Y ya vamos. Esa es la casa que hoy voy a limpiar, amigas. Bueno, pues esta es la casa que voy a limpiar. Como ustedes pueden ver, pues no, no es tan muy sucia. No está tan sucia, nomás es un... Esa es la que está un, un poco más sucia, pero no, casi nada. Déjenme les muestro el cuarto. Este es el cuarto. Este es el cuarto que vamos a limpiar. Como pueden ver, pues no está tan sucio. Aquí tenemos este pequeño cuartito de juegos. Pues esta es la sala que vamos a limpiar. Pues tampoco está sucia. Este es el comedor. Esta es la cocina también, amigos. Miren, no, no, no está muy sucia. Eh, esta es una pasada. Aquí está otro baño. Esta es otra recámara. Que vamos a limpiar. Este es otro cuarto de visitas. Que tienen ellos. Y aquí está otro baño también, pues no, no está sucio. Wow, ahí está yo. No está sucio, amiga. So. Bueno, pues no, no está sucio. Nos vamos a darle una buena pasada. A esta casa son de unos parientes. Otra casa que yo hago. Y aquí no vive nadie, nomás tienen puras visitas. Y vamos a empezar. Yo siempre empiezo, como les digo, por barrer el piso para quitar todo el pelo, la pelosa y todo lo que haya. Luego echo el vinagre, como ya saben, ya le revuelvo el agua, vinagre, jamón, eso pues creo que la mayoría lo usamos, que es el, el vinagre, yo le pues yo aquí le pongo, ya saben, le pongo media de vinagre, media de agua, unas gotas de jabón del down azul para lavar los trastes. Y también le pongo unas gotas de aceite de esas de esencias de olor, del que sea. Y así pues no huele tanto el vinagre. Y pues, pues empiezo mira, a ponerle a las zinc, al otro zinc. Le, le pongo pues en la taza porque acuérdense que el vinagre no sirve como desinfectante. También le, me pongo y le pongo en la tina. Esta tina pues no está sucia, no está usada, nomás tiene pues polvo. Ahí amigos, ahí, porque se le junta sarro. También le ponemos un poquito de este polvo, amigos, amigas. Me gusta este polvo porque aparte que lo limpia, los deja muy, muy brillosos, muy bonitos. Y pues voy a ponerle. También, acuérdense que yo uso un botecito. Le pongo agua. Pongo un poquito de... de Bacon soda. Yo más eso es lo que 
le voy a poner porque este baño pues no está tan sucio yo empiezo con el jaboncito en el zinc en el zinc primero lo tallo muy bien acuérdense que yo uso las esponjas el razor no sé qué más yo uso las esponjitas blancas hombre no sé <risa> al, al otro zinc las llaves como les digo pues es una pasadita es una pasadita bien bien de rápida Como ven, se lo vacié lo que me quedó de jabón y con esto mismo le damos a la taza. Y continuamos con enjuagarla. Yo con este mismo botecito la enjuago. Agarro agua y enjuagamos. Bueno, pues después de la enjuagada seguimos y secamos. Como ven, a mí me gusta en lo personal secarlos. Así queda mejor mi trabajo, luce mejor, más limpio, más brilloso, más mejor. Me gusta más. También seco la bañera, le doy un, una pasada con un trapo húmedo para quitarle el, el exceso de agua. Próximo paso es lavar y enjuagar muy muy bien el lavado, las llaves y secar. Bueno pues después de lavar el lavado sigo con el espejo, también lo limpio con el vinagre. Después me paso al siguiente zinc, al siguiente lavado, son dos lavados como pueden ver y hacemos lo mismo. Después me paso a la taza, la limpio las, y la seco muy, muy bien. Y 
por último trapeamos el piso limpio amigos limpio, limpio y así me quedó el baño también aquí este ahora porque a el sillón le gusta este y quedó el cuarto limpio el piso
que no lo atacara, que él acaba de limpiarlo y poner ese mantel ahí no lo voy a tocar, entonces nada más aquí en la cocina por lo que es la piedra toda la piedra amiguitas le doy con el lavadora de platos no más porque ahorita le vamos a limpiar con el otro no está usado, está limpio, pero como que si sí le hace falta una limpiadita. Mm. Lo voy a poner el baking soda. Voy a poner un poquito jabón de los trastes. Y poquito más vinagre. Y con este que tienen ellos, le, le doy una pasada. Le doy una pasada a todo el zinc. Porque está, no está sucio, pero sí le hace falta una limpiadita. No se mira bien. Con esta fibrita, no sé si me vieron, porque según yo las enseñé, pero no, ¿verdad? Y con este le doy otra pasadita a todo a todo el zinc y le doy una pasada a las llaves nomás así nomás porque están limpias no está sucio es puro polvo el que hay y pues ya lo enjuago juego primero a las llaves y le doy una enjuagada
le quité todo. Y ya. Y pues así quedó el zinc y la llave. Queda un poquito más bonito. Y vamos a ponerle esto, vamos a limpiar el refrigerador y todo lo que hay de acero inoxidable. A veces uso servilletas, a veces trapo. En esta ocasión voy a usar trapo porque hoy sí me lo traje. Está un poquito sucio. No sé si, se, uh, si lo alcance a anotar la cámara. Y voy a limpiarlo, ahorita les muestro cómo queda. ese por último para que le dé brillo al granito y ya nada más barremos y trapeamos amigas la cocina y listo nos quedó el refrigerador vieron que estaba como algo suciecito y así nos quedó así nos quedó la estufa muy limpio todo eso y por acá miren así nos quedó
los jueves. Bueno amigos, se me había pasado darle una pasada al ventilador y por eso es que me devolví al ventilador. mi sala después de haberla limpiado piso y todo y pues para allá ya no alcancé amigos a grabarles porque traía muy baja la batería y pues sí amigos así terminé este no pude grabarle toda la casa amigos que creen que mi batería se me baja lo luego este, no he comprado otra, necesito comprar otra, amigos y amigas, porque no alcanzo a grabar todo. Este, le, me faltó unas recámaras, el otro comedor, otro baño, y no se los grabé porque después no me iba a dejar grabar ni en la cocina ni en la sala. Entonces, pues no, no la grabé. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado. No olviden, si les gustó, darle like. No olviden suscribirte. Y por supuesto, activar la campanita para cuando hagan videos te lleguen las notificaciones. Espero les haya gustado, que tengan buen día, feliz miércoles, bye.